Er ist seit vielen Jahren im Showgeschäft, gilt als einer der begabtesten Trommler der Popwelt, schreibt einen Hit nach dem anderen und war vor kurzem in Deutschland auf Tour. Wir haben den Superstar von Genesis in England auf dem Bauernhof besucht. Hier ist unser Interview. Farmhaus, das Genesis gehört. Wann und warum habt ihr das gekauft? Well, we decided that uh, when we made a big change after Duke, we decided that really we should we should really try and build. You know, we've always wanted a studio of our own to write and record music as and when we wrote it. You know, and uh, as opposed to writing it for so eight weeks in a studio and then in a rehearsal room, and then going into a studio. So we thought we'd try and buy somewhere and um, furnish it as a studio. So we looked around for quite a while, and this was, we wanted somewhere that was equally, you know, uh, close to everybody, and this place came up. And it's a house, and we originally thought, well, maybe we were, maybe the road managers can live here, we've got a barn for the equipment. So it's, a, it's like an on-site, mm. ongoing thing. Nach and, Duke uh, wollten wir einfach ein eigenes Studio haben, um in Ruhe schreiben und aufnehmen zu können. Wir wollten was Eigenes haben. Wir haben ziemlich lange danach gesucht und schließlich das hier gefunden. Es war perfekt und wir planten, die Roadies hier leben zu lassen. Im Stall ist das Equipment untergebracht. Der Vorteil ist, dass uns ein eigenes Studio jederzeit zur Verfügung steht. Wir haben es im Kuhstall eingerichtet. Du hast Anna Fried von ABBA, Adam Ant, John Martin und Eric Clapton produziert. Wer hat dich noch darum gebeten? Def Leppard und Liza Minnelli. <lacht> Magst du es, Leute zu produzieren? Ja. Yeah. I've had a good... I mean, unfortunately, I haven't had uh, any of the rubbish, you know. I mean, I've had good people to work with. So, um, that makes life a lot easier. Ja, ich hatte immer gute Leute, mit denen ich arbeiten konnte, und das erleichtert das Ganze ungemein. Und das ist also das berühmte Studio. Yep. Mm-hmm. But, uh, we spent such a lot of money on the conversion of the place, we, we bought a reasonable desk, this thing, but it's... Which make gonna, is this? Oh, this is an AMEC desk, which mm-hmm. is... Um, which are English, but we're going to have an extension built. And when the, when the acoustic designers came in and saw the shape of the room and where the speakers were, they just tore their hair out. But we didn't really want something that was technically perfect. We wanted something that was comfortable for us. Ja, wir haben so viel Geld für den Umbau gebraucht, dass wir nur ein mittelmäßiges Mischpult kaufen konnten. Es reicht aber. Wir wollten das allerdings jetzt verbessern. Als die Akustikspezialisten hierher kamen und die Form des Raumes sahen, rauften sie sich die Haare. Aber uns kommt es in erster Linie darauf an, dass wir uns hier wohlfühlen. Trotzdem haben wir hier Platten gemacht, die gut klingen. Wir kaufen uns aber jetzt ein neues Mischpult. Das hier kann sich ausruhen. Nach all dem Erfolg bleiben da eigentlich noch Wünsche offen? Oder gibt es etwas, was du lieber gemacht hättest? Not really, no. I'd, I, I would have liked to have been a football player. I think, yeah, I would have liked that. But, um, That's what it probably what I would have what I would have been had I not been a musician. But then, having said that, there, I mean, there's the acting thing that I did when I was, a, you know, a young teenager. Nein, eigentlich And, uh, nicht. Ich wäre allerdings gerne Fußballspieler geworden. Das wäre ich sicher jetzt auch, wenn ich nicht Musiker geworden wäre. Aber ich habe auch Theater gespielt, als ich ein Teenager war. Möglicherweise hätte ich das auch fortgesetzt. Vielleicht hätte ich auch Schauspielern studiert. Wer weiß. Kann sein, dass ich wieder mal Schauspielern werde, aber zuerst muss ich herausfinden, wie gut ich wirklich bin.